Kung sa ilang lugar ay mahabang pila at kabi kabilang reklamo ang sinasabi ng mga, mga SAP beneficiaries, kabaliktara naman po ang aksena sa pamamagi ng ayuda sa Marikina City. Ang sabi nga ng ilan, wala pang 15 minutos ay hawak na nila ang pangakong pera. Nagbabalita live mula sa Marikina si Jenny Dongon. Jenny, paano nang ginagawa nila dyan? Ba't ang bilis daw? Yes, Bok, ayon nga kay Mayor Marcy Chodoro, nagkaroon sila ng social preparation para nga matupad o maisagawa ang uh, social distancing dito sa Marikina. At uh, as of 6pm nga, Bok, ay natapos ng mabigyan yung lahat ng beneficiaries sa pumunta dito sa Nangka Elementary School. Ito yung last distribution area na kukompleto doon sa 50,000 social amelioration beneficiaries dito nga sa sa Marikina. At ayon naman kay uh, Mayor Teodoro, meron pa silang 3 to 5 percent unclaimed subsidy. Ito naman yung mga residente na hindi nakuha yung kanilang 8,000 pesos dahil hindi sumipot doon sa mga scheduled nila na distribution. Pero so far, so good dahil naging matiwasay o maayos ang sitwasyon dito sa Marikina uh, sa beneficiaries nga dito sa Santo Niño Elementary School. At hindi katulad ng ibang nababalita, Naging mabilis lang ang pagpila dito at uh, napapairal din ang social distancing. Ang isa nga natin nakausap na residente na si Aling Marlene, wala pang 15 minutos ay nakuha na niya ang 8,000 pesos na ayuda. Ayon naman kay Mayor Marcy, nagkaroon sila ng social preparation para sa pamamigay ng ayuda. Nakatulong din daw na disiplinado ang mga residente nila. Bago pa kasi pumunta sa mga distribution area, alam na ng mga residente kung saan room sila pupunta per hour din ang kanilang schedule. Kaya naman walang tayong nakitang mahabang pila. Sinabi rin ng alkalde na in-extend ng DILG ang pamimigay ng ayuda para raw marisked nila bukas hanggang sa linggo yung mga hindi nakuha ng kanilang ayuda. Nagipagunayan na rin sila sa DILG at DSWD na dagdagan ang alokasyon na ibibigay sa kanila para sa second tranche lalo't inaprubahan na ng Pangulo ang karagdagang limang milyong mabibigyan ng ayuda. Sa unang tranche daw kasi, nasa 40% lang o lagpas 50,000 households out of 135,000 households ang inaprubahan ng DSWD na matulungan ng SAP sa Marikina. Kaya sa second tranche, hiling ni Tudoro, mabigyan din ang 80,000 pang residente. Narito ang pahayag ni Mayor Marcy Tudoro. Marami pa talagang naiwan at hindi pa nakakatanggap. Kaya kami, naghanda kami ng listahan. Uh, para dun sa mga hindi pa nakakatanggap. At ito, sinabit namin sa DSWD. Inaasahan naman namin na uh, ito ay uh, bibigyan ng tugon o kaya ay eh, ng, uh, ng uh, positive response ng uh, DSWD. Bok, Cheryl, para naman sa mga hindi nakatanggap ng social amelioration subsidy dahil hindi nga sumipot doon sa kanila mga schedule distribution, ayon kay Mayor Marcy Chodoro, nagbigay sila o naglabas sila ng panibagong staff. Doon nakalagay kung saan area pupunta itong mga residente. Nasa 3 to 5 percent yan. Nasisimulan niyan bukas at magtapos hanggang linggo. Bok, Cheryl. Jenny, linawin ko lang ha. So, yung 3 to 5 percent, ito yung mga hindi sumipot. Uh, so, hindi nag-claim. Pero yung mga dapat eh, mabigyan, uh, ano, uh, nakahalos 100 percent na ba? O malapit na doon? Yes, Bok. Ayon dito kay Mayor Marcy Chodoro, halos 100 percent na yung uh, nabigyan nila. Da uh, dahil itong 3 to 5 percent, ito yung mga previous days na hindi sumipot. Pero so far today, may tatlong distribution area kasi dito sa Marikina at lahat yan nakakuha ng beneficiaries. So ang problema na lamang nila, yung 3 to 5 percent na hindi nakakuha dahil hindi sumipot dun sa mga schedule nila nung mga nakaraang araw. Bok. Parang ayaw nila, no? Oh, yung 3 to 5 percent. Mga hindi naman masyadong kailangan. <laughs> o hindi nila alam, Bok. Maraming salamat, Jenny Dongon.